আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ রুবেল ইসলাম রানা কুড়িগ্রাম ম্যাথ স্কুলের পক্ষ থেকে আপনাকে জানাচ্ছি আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা আজকে আমরা ক্যাডেট কলেজ ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি ক্লাসে বীজগণিতের এই অঙ্কগুলো নিয়ে আলোচনা করব তো চলুন দেরি না করে শুরু করা যাক আর আমাদের এই চ্যানেলটি এতটাও গুরুত্বপূর্ণ নয় যে আপনাকে সাবস্ক্রাইব লাইক কমেন্ট শেয়ার এসব করতে হবে শুধুমাত্র দেখতে থাকুন দেখতে দেখতে ভালো লাগা ভালোবাসা হয়ে যাবে ইনশাল্লাহ আচ্ছা ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে সরল করো এখানে একটা রাশি দেওয়া আছে এই রাশিটার আমাদের সরল করতে হবে আর সরলের নিয়ম অনুযায়ী আমরা জানি প্রথমে প্রথম বন্ধনীর কাজ করতে হয় তাহলে এই দিকে যা আছে আমরা তাই রাখব টু এ প্লাস থার্ড ব্র্যাকেট ফোর এ মাইনাস থ্রি ইন্টু সেকেন্ড ব্র্যাকেট থ্রি এ মাইনাস টু আর এই যে থ্রি এ মাইনাস টু এ যদি সদৃশ পদ থাকে তাহলে আমরা কি করতে পারব যোগ বিয়োগ করতে পারব তো থ্রি এ থেকে টু এ মাইনাস করলে আমাদের একটা এ থাকতেছে আর এই টু আর ব্র্যাকেটের মাঝখানে কোনো চিহ্ন নাই মানে ইন্টু আছে তাহলে ইন্টু এখানে মাইনাস করলে আমরা পাইতেছি একটা এ অর্থাৎ এখানে হচ্ছে টু এ তাহলে প্রথম বন্ধনীর কাজ শেষ এখন আমরা দ্বিতীয় বন্ধনী ক্লোজ করব তৃতীয় বন্ধনী ক্লোজ করব এবার আমরা দ্বিতীয় বন্ধনীর কাজ করব এখানে টু এ আছে টু এ থাকলো প্লাস থার্ড ব্র্যাকেট ফোর এ মাইনাস থ্রি দ্বিতীয় বন্ধনীর ভিতরে আবারও সদৃশ পদ অর্থাৎ থ্রি এ থেকে টু এ মাইনাস করলে আমরা এখানে একটা এ পাবো আর এই যে থ্রি আর এই ব্র্যাকেটের মাঝখানে কোনো চিহ্ন নাই অর্থাৎ ইন্টু আছে তাহলে এখানে ইন্টু আর মাইনাস করলে এখানে আমরা পাইতেছি একটা এ দ্বিতীয় বন্ধনীরও কাজ শেষ দ্বিতীয় বন্ধনী উঠে গেল এবার তৃতীয় বন্ধনী তাহলে তৃতীয় বন্ধনীর কাজ এখন আমরা করব টু এ প্লাস তৃতীয় বন্ধনীর ভিতরে এখন আমরা কি করব বিয়োগ করব চারটা এ থেকে তিনটা এ বাদ দিলে আমাদের একটা এ থাকতেছে শুধুমাত্র তাহলে তৃতীয় বন্ধনীরও কাজ শেষ তো এখন এটা যোগ করব টু এ আর এ যোগ করলে হয় থ্রি এ তাহলে অ্যান্সার হবে থ্রি এ আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে আমাদের এখানে ক নম্বর হয়ে গেল এবার খ নম্বর প্রশ্নে যাই খ নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে তিনটি ক্রমিক অখণ্ড সংখ্যার সমষ্টি ফিফটি ফোর সংখ্যা তিনটি কত ক্রমিক মানে আমরা জানি যে সিরিয়াল বাই সিরিয়াল চলতে থাকে এক দুই তিন চার এরকম অখণ্ড সংখ্যা হল স্বাভাবিক সংখ্যার আর একটা নাম হলো অখণ্ড সংখ্যা তো আমরা এটা সমাধান করার জন্য প্রথমে লিখব ধরি ধরি প্রথম সংখ্যা এক্স দ্বিতীয় সংখ্যা তাহলে যেহেতু ক্রমিক সংখ্যা এক এক করে বাড়ে তাহলে দ্বিতীয় সংখ্যা হবে এক্স প্লাস ওয়ান আর তৃতীয় সংখ্যা আবারও এক বাড়বে তাহলে এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস ওয়ান অর্থাৎ আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস টু এখন আমরা লিখতে পারি প্রশ্ন মতে এই তিনটি সংখ্যার সমষ্টি কত ফিফটি ফোর তাহলে প্রশ্ন মতে একটা সংখ্যা প্রথম সংখ্যা এক্স প্লাস দ্বিতীয় সংখ্যা হলো এক্স প্লাস ওয়ান প্লাস তৃতীয় সংখ্যা এক্স প্লাস টু তাহলে এই তিনটা সংখ্যার যোগফল কত দেওয়া আছে ফিফটি ফোর এখন আমরা এখান থেকে সমাধান করে এক্সের মান বের করতে যদি পারি তাহলে সংখ্যা তিনটি পেয়ে যাব তো এক্স এক্স আর এক্স যোগ করলে আমরা পাচ্ছি থ্রি এক্স প্লাস ওয়ান আর টু যোগ করলে থ্রি হয় ইকুয়াল ফিফটি ফোর বা থ্রি এক্স থাকলো আর প্লাস থ্রিটা ওই দিক যদি আমরা নিয়ে যাই তাহলে হবে মাইনাস থ্রি বা থ্রি এক্স ইকুয়াল তাহলে ফিফটি ফোর থেকে থ্রি মাইনাস করলে আমরা পাচ্ছি ফিফটি ওয়ান তাহলে বা এক্স ইকুয়াল থ্রিটা গুণ আছে এই দিকে আসলে ভাগ হবে তাহলে ফিফটি ওয়ান বাই থ্রি থ্রি দ্বারা কাটাকাটি করলে আমরা পাচ্ছি সেভেনটিন সুতরাং এক্স ইকুয়াল সেভেনটিন তাহলে এক্সের মান আমরা পেয়ে গেলাম তাহলে এখন আমরা বলতে পারি সুতরাং প্রথম সংখ্যা সেভেনটিন দ্বিতীয় সংখ্যা তাহলে এক বাড়বে অর্থাৎ সেভেনটিন প্লাস ওয়ান এইটিন আর তৃতীয় সংখ্যা তাহলে সেভেনটিন প্লাস টু তাহলে সেভেনটিন আর টু হইল নাইনটিন তৃতীয় সংখ্যা আমাদের ছিল এক্স প্লাস টু তাহলে এক্সের মান সেভেনটিন প্লাস টু ইকুয়াল নাইনটিন তাহলে সংখ্যা তিনটি হলো সেভেনটিন এইটিন এবং নাইনটিন তাহলে অ্যান্সার হবে সেভেনটিন এইটিন আর হলো নাইনটিন তো আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে এক ক নম্বর প্রশ্নে বলা হয়েছে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এবং এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ারের সমষ্টির সাথে অর্থাৎ এই দুইটার যোগফলের সাথে কত যোগ করলে যোগফল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার হবে 
তাহলে সমাধান করি তাহলে প্রথমে আমাদের এই দুইটা রাশির কি করতে হবে সমষ্টি বের করতে হবে তাহলে যোগফল বের করতে হবে তাহলে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার তার সাথে যোগ করতে হবে এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার মাইনাস সি স্কোয়ার তো এখন যদি আমরা যোগ করি প্লাস সি স্কোয়ার আর মাইনাস সি স্কোয়ার কাটা যায় এ স্কোয়ার আর এ স্কোয়ার যোগ করলে হয় টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার বি স্কোয়ার যোগ করলে হবে টু বি স্কোয়ার এই যোগফলের সাথে বলা হয়েছে কত যোগ করলে যোগফল টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার হবে ধরি অজানা রাশিটি পি তাহলে আমরা ধরলাম যে এখানে পি যোগ করলে এই রাশিটি পাওয়া যাবে তাহলে এখন আমরা লিখতে পারি টু এ স্কোয়ার প্লাস টু বি স্কোয়ার এই সমষ্টির সাথে আমরা কি যোগ করব পি যোগ করব তাহলে পি যোগ করলে যোগফল কত হবে টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার এখন আমরা এখান থেকে পির মান বের করতে যদি পারি তাহলে অ্যান্সার পেয়ে যাব তাহলে যেহেতু পির মান বের করব তাহলে পিটা এই দিকে বামে রাখলাম ইকুয়াল এদিকে থাকতেছে টু এ স্কোয়ার প্লাস বি স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার আর এই দিকের প্লাস টু এ স্কোয়ার এইদিকে আসলে হবে মাইনাস টু এ স্কোয়ার আবার প্লাস টু বি স্কোয়ার এদিকে আসলে হবে মাইনাস টু বি স্কোয়ার এখন মাইনাস টু এ স্কোয়ার আর প্লাস টু এ স্কোয়ার কাটা গেল আচ্ছা এখানে থাকতেছে সি স্কোয়ার আর দুইটা বি স্কোয়ার থেকে একটা বি স্কোয়ার বাদ দিলে একটা বি স্কোয়ার থাকতেছে আর বড়টার সামনে যেহেতু মাইনাস তাহলে আমাদের এখানে মাইনাস চিহ্ন দিতে হবে তাহলে সুতরাং আমরা পির মান এখানে পাইলাম সি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার তাহলে এই যোগফলের সাথে যদি আমরা সি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার যোগ করি তাহলে আমরা এই যোগফলটা পেয়ে যাব তাহলে সুতরাং নির্ণে রাশি সি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার অর্থাৎ এইটা আমাদের যোগ করতে হবে তো আশা করি বুঝতে পারছেন পরবর্তী প্রশ্নে যাই ঘনবার প্রশ্নে আমাদের এই রাশিটির মান নির্ণয় করতে বলা হয়েছে যখন এক সমান টু ওয়াই সমান থ্রি এবং জেড সমান ফাইভ তাহলে সমাধান করি তো আমরা এটা সমাধান করার জন্য প্রথমে বন্ধনী তুলব তো প্রথমে এই বন্ধনীর সামনে কিছু নাই মানে এখানে প্লাস চিহ্ন আছে তাহলে প্লাস চিহ্ন সামনে থাকলে বন্ধনী তুললে কোনো চিহ্নের পরিবর্তন হয় না অর্থাৎ ভিতরে যা আছে বহু তাই হবে তাহলে আমরা লিখব প্রথমে সেভেন এক্স স্কোয়ার প্লাস টু ওয়াই জেড প্লাস নাইন ওয়াই স্কোয়ার পরের যে ব্র্যাকেট আছে এই ব্র্যাকেটের সামনে এখানে আছে মাইনাস চিহ্ন আর বন্ধনীর সামনে যদি মাইনাস চিহ্ন থাকে তাহলে ভিতরের প্রত্যেকটা পদের চিহ্ন পরিবর্তন করতে হবে তাহলে এখানে প্লাস সিক্স এক্স স্কোয়ার ছিল এটা হবে মাইনাস সিক্স এক্স স্কোয়ার তারপরেরটা আছে প্লাস তাহলে হবে মাইনাস ফাইভ এক্স জেড তারপরে আছে মাইনাস হবে প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার তো দ্বিতীয় লাইনে আমরা কি করব এটার বন্ধনী তুলব বন্ধনী তোলার পরে এখন আমাদের দেখতে হবে সদৃশ পদ যদি থাকে তাহলে যোগ বিয়োগ করব না থাকলে আমরা মান বসাবো এক্স ওয়াই জেড এর তো এখানে এক্স স্কোয়ার আছে আবার এখানে এক্স স্কোয়ার আছে তাহলে আমরা এখানে যোগ বিয়োগ করতে পারবো সেভেন এক্স স্কোয়ার থেকে সিক্স এক্স স্কোয়ার মাইনাস করলে আমরা পাচ্ছি তাহলে শুধু এক্স স্কোয়ার টু ওয়াই জেড ওয়াই জেড আর কোথাও নেই তাহলে এখানে প্লাস টু ওয়াই জেড যা আছে তাই থাকবে ওয়াই স্কোয়ার এখানে আছে আবার এখানেও আছে তাহলে এখানে নাইন ওয়াই স্কোয়ার আর এখানে প্লাস থ্রি ওয়াই স্কোয়ার তাহলে যোগ করলে আমরা পাচ্ছি টুয়েলভ ওয়াই স্কোয়ার আচ্ছা এরপরে এখানে থাকতেছে মাইনাস ফাইভ এক্স জেড এক্স জেড আর কোথাও নেই এই জন্যে এটা যা আছে তাই থাকবে মাইনাস ফাইভ এক্স জেড তো আমরা যোগ বিয়োগ করলাম এখন আমরা এক্স ওয়াই জেড এর মান বসাবো তো এক্স এর মান কত দেওয়া আছে এখানে টু তাহলে এক্স এর পরিবর্তে টু তার স্কোয়ার আছে স্কোয়ার দেব প্লাস টু ইন্টু ওয়াই এর মান হলো মাইনাস থ্রি তো এই মানটা আমরা ব্র্যাকেটে লিখব মাইনাস থ্রি ইন্টু জেড এর মান হলো ফাইভ প্লাস টুয়েলভ ওয়াই স্কোয়ার ওয়াই এর মান হলো মাইনাস থ্রি তাহলে মাইনাস এটা ব্র্যাকেটে লিখব মাইনাস থ্রি আর ওয়াই স্কোয়ার যেহেতু আছে তাহলে স্কোয়ার দেব এরপরে মাইনাস ফাইভ ইন্টু এক্স এর মান হলো টু ইন্টু জেড এর মান হলো ফাইভ তো মান বসানো হয়ে গেল এখন আমরা এটা ক্যালকুলেশন করব টুর স্কোয়ার অর্থাৎ দুইটা টু আমাদের গুণ করতে হবে টু গুণন টু ইকুয়াল ফোর তাহলে টু স্কোয়ার মানে কত ফোর এরপরে চিহ্নের গুণটা করে নেব 
তাহলে প্লাসে মাইনাসে মাইনাস এখন আমরা সংখ্যাগুলো গুণ করব 3 2 গুণে 6 5 6 30 তাহলে এই সংখ্যাগুলো গুণ করলে আমরা পাচ্ছি এখানে 30 এরপরে এখানে আগে আমরা এই যে স্কয়ার এর কাজ করব অর্থাৎ -3 2 4 6 এরকম জোর পাওয়ার থাকে তাহলে মাইনাসটা প্লাস হয়ে যায় আর যদি মাইনাসের বিজোর সংখ্যা যদি পাওয়ারে থাকে তাহলে মাইনাসটা আবার ব্যাক করে তো এখানে যেহেতু আমরা দেখতেছি -3 এর স্কয়ার অর্থাৎ দুইটা মাইনাস গুণ করলে মাইনাসে মাইনাসে প্লাস হয়ে যাবে তাহলে প্লাস আর এই প্লাস গুণ করলে প্লাসে প্লাসে আমরা প্লাস পাচ্ছি আর 3 স্কয়ার 3 স্কয়ার মানে কি দুইটা 3 গুণ করতে হবে অর্থাৎ 3 into 3 12 12 আর 9 যদি আমরা গুণ করি আমরা এখানে পাবো 108 মাইনাস তাহলে এটা যদি আমরা গুণ করি তাহলে পাবো 5 2 10 আর 5 10 এ 50 অর্থাৎ 50 এখন আমরা প্লাস সংখ্যাগুলো আলাদা যোগ করব আর মাইনাস সংখ্যাগুলো আলাদা যোগ করব তো এখানে এই 4 এর সমানে কিছু নাই মানে কি আছে প্লাস আছে তাহলে এইটা একটা প্লাস সংখ্যা আর এই যে এখানে 108 তার সমানে কি আছে প্লাস তাহলে এটা হলো প্লাস সংখ্যা তাহলে এই প্লাস সংখ্যা দুটো আমাদের যোগ করতে হবে 108 আর 4 যোগ করলে 112 মাইনাস এই যে এখানে এটার সমানে আছে মাইনাস অর্থাৎ 30 মাইনাস সংখ্যা আর এই 50 এর সমানে আছে মাইনাস তাহলে 50 ও মাইনাস সংখ্যা এখন আমাদের এই দুটো যোগ করতে হবে তাহলে 30 আর 50 যোগ করলে হয় 80 তাহলে এটা মাইনাস করলে আমরা পাচ্ছি 32 এটাই হলো আমাদের অ্যানসার তাহলে পরবর্তী প্রশ্ন সর্বশেষ প্রশ্ন বলাইছে সমাধান করো তাহলে আমরা এখন সমাধান করব তো এখানে রাশিটি দেওয়া আছে 3x/7 2x/14 2 তো সমাধান করতে হবে আমাদের বা এখন আমরা কি করব এই ভগ্নাংশের হরগুলো লসাগু করব তাহলে 7 আর 14 এর লসাগু কত লসাগু হবে 14 এখন নিয়ম কি নিচের এই হর দ্বারা লসাগুকে ভাগ করতে হবে ভাগফল দ্বারা উপরে কি করতে হবে গুণ করতে হবে তো 7 দ্বারা যদি আমরা 14 কে ভাগ করি 14 ভাগ 7 ইকুয়াল আমরা কি পাবো 2 তাহলে 2 দ্বারা উপরে কি করব গুণ করব তাহলে 3x কে আমরা 2 দ্বারা যদি গুণ করি তাহলে পাবো আমরা 6x তাহলে এখানে হবে 6x এরপর আছে মাইনাস তাহলে 14 দ্বারা 14 কে যদি আমরা ভাগ করি 1 পাবো 1 দ্বারা উপরে গুণ করলে যা আছে তাই থাকবে অর্থাৎ 2x তাহলে লসাগু আর হর যদি একই হয় তাহলে লবে যা থাকে তাই বসে ইকুয়াল এইদিকে থাকতেছে 2 বা 6x থেকে 2x মাইনাস করলে আমরা পাচ্ছি 4x আর এখানে এই 14 টা কি আছে ভাগ অবস্থায় আছে ওইদিক গেলে কি হবে গুণ হবে তাহলে 2 into 14 बा तले 4x इक्वल तले 2 और 14 गुन कर ले 28 बा x इक्वल 4 इकने गुन अवस्था से इधर का शेल की हो बे भाग हो बे तले 28 बाय 4 तो इकने 4 दरा भाग कर ले हमरे पच्ची 7 दस छते आठ आठ तले शूटर रंग x इक्वल हमरे पच्ची 7 और ये टाइप होला हमारे समाधन तले हमरे लिख बे शूटर रंग निर्णय समाधन x इक्वल तो आशा करिए सबाई बुझते हैं आजकल भिडियो पर्यत देखा अन्न को भिडियोते इनशाला आल्ला हाफिज